Ukrasne ograde od čempresa su prelijep ukras za naše domove. Dekorativne su i štite od buke i onečišćenja ako živite u blizini prometnica. Ali, nažalost, česta pojava je da dođe do promjene boje, sušenja dijela sadnica čempresa, pa čak i propadanja biljaka i čitavih zasada. Zaista je žalosno kad smo u takvoj situaciji jer uložili smo prije svega velik trud, novac, vrijeme i na kraju jedna biljka nam upada u oči i kvari ukupnu sliku ili sav trud propadne. Pri kupovini čempresa za podizanje ograda treba posvetiti pažnju sitnicama kao što su na primjer porijeklo sadnog materijala, potrebna dokumentacija, certifikati, izgled, zdravstveno stanje, kondicija ili eventualno prisustvo insekata. Nije sve jedno da li ste kupili sadnice u nekoj specijaliziranoj prodavnici za prodaju takvog sadnog materijala ili ste kupili sadnice bez deklaracije. Uglavnom je razlog zašto ljudi kupuju od bilo koga taj što su sadnice na crno mnogo jeftinije, čak i duplo jeftinije nego u vrtnim centrima i specijaliziranim prodavnicama, ali je velika vjerovatnoća i da su zaražene ili da sa sobom već donose štetnike koji će ih na kraju uništiti. Na našem kanalu već imate video o temi raznožavanja čempresa, pa možete vidjeti kako to učiniti na jednostavan način. Ukoliko vam se sviđa ovaj ili neki drugi video, ostavite like, a svakako zapratite naš kanal i kliknite na zvonce pored znaka subscribe kako bi dobili obavijest o svakom novom videu. Zbog sve češćih visokih temperatura i naglih promjena vremena, čempresi posađeni u živicama doživljavaju stres koji utječe na njihovo fiziološko zdravlje i njihov izgled, te postaju podložni napadu štetočina. Čempresi imaju manji i plitki korijen, zbog čega su veoma osjetljivi na sušu i svaki manjak vode, što dovodi do oslabljivanja stabla i samim time povećanja mogućnosti napada sekundarnih štetnika. U praksi često susrećemo slučajeve da zbog gustih listova čempresa koji se formiraju na vanjskim dijelovima biljke, Unutarnji dio biljaka nema dovoljno sunčeve svjetlosti za fotosintezu, što na kraju rezultira sušenjem i odbacivanjem tih listova. Ovaj problem se može spriječiti preventivnim uklanjanjem viška grana i prorjeđivanjem, te sadnjom čempresa na malo veći razmak. Vlasnicima ograda od čempresa često se preporučuje da makar jednom sedmično vrše kupanje kompletnih biljaka vodom, jer na taj način može se ukloniti velika količina insekata koji napadaju ograde, a voda im ili smeta ili ih jednostavno sapere. Naravno, ova mjera se provodi predvečer ili ujutro, nikako u sred dana, jer bi izazvala šok i kontraefekat. Potrebno je redovno obilaziti i kontrolisati zasade čempresa, jer ipak to je živa ograda, vršiti uređivanje, okopavanje, redovno navodnjavanje, preventivnu zaštitu te prehranjivanje. Kao i svaka druga biljka, tako i čempres ima štetnike i oboljenja, pa ćemo u nastavku opisati najčešće neprijatelje čempresima i najčešće bolesti koje ih napadaju. Prvi štetnik je tuin krasnik. Ovdje govorimo o sitnom insektu koji je veoma opasan, a njegova veličina je oko 10 mm. Jaja odlaže u proljeće, a njegove ličinke prave velike štete, tako što grizu stabljiku i buše tunele ispod kore biljke. 
Kao posljedica bušenja dolazi do slabljanja biljke, gubljenja snage i sušenja vršnih dijelova. Zeleni dijelovi gube boju i blijede, a nakon toga boja im je smeđa. Promjena boje ide iz unutrašnjosti prema van, a na kraju dolazi do potpunog sušenja grane. Ako se radi o mlađoj sadnici, postoji mogućnost da kao posljedica ovakvih napada dođe do potpunog sušenja biljke. Ukoliko primjetimo ove insekte u svojoj ogradi od čempresa i ove simptome na granama ili biljkama, najbolje što možemo uraditi je ukloniti te grane, a to radimo na način da ćemo ih osjeći makazama i spaliti ih nakon toga. Tretiranje insekticidima preporučuje se preventivno, a ukoliko se odlučite za takav korak, najbolje je da se raspitate u lokalnoj agrotrgovini o vrsti koja vam je dostupna. Sljedeći štetnici koji napadaju čemprese su moljci mineri. Još jedan veoma opasan insekt, a radi se o noćnom leptiru veličine oko 5 mm, koji pravi štete tako što smanjuje kvalitetu biljke i narušava sam izgled. Njihove gusenice nanose štetu tako što nastanjuju izbojke i aktivne su uglavnom u zimskom periodu kada je temperatura iznad nule. Gusjenica je žučkaste boje koja pri izlazku iz napadnute grančice pravi izlazni otvor, to je strupicu, i dolazi do sušenja cijele grane od vrha prema stablu. Ako primijetite ove insekte i navedene simptome, kao i u prethodnom slučaju, potrebno je osjeći granu nešto niže od mjesta bušenja kore i nakon iznošenja sa parcele grane zapaliti. Moguće je također raditi i preventivno tretiranje insekticidima u vrijeme rojenja. Sljedeći štetnici su potkornjaci. Ovi insekti može se reći da spadaju u najopasnije štetnike, jer većinom napadaju biljke pod stresom koje su slabije kondicije. Odrasla jedinka buši stablo i tako se hrani, ali najveći problem nastaje kada se nasele pod korom i zametnu leglo. Na mjestima ulaska u stablo možemo pronaći smolu i piljevinu, te dolazi do sušenja grana i cijele viljke. I u slučaju pojave ovih simptoma obavezno osjeći napadnute grane i zapaliti ih izvan parcele kako bi iznijeli štetnike koji bi se inače zadržali do jeseni u biljkama. Postoji i nekoliko bolesti koje napadaju čemprese pa ćemo o tome govoriti u nastavku. Prva bolest je smeđa pljegavost izbojaka. Bolest je uzrokovana od strane gljivice koja izaziva bijeljenje listova koji dobiju tačkice smeđe boje. Na mladim biljkama tokom zime pojavljuju se smeđe lisne ljuske i počinje lišće da opada. Stablo daje izgled kao da je spaljeno vatrom i dolazi do brzog prorjeđivanja krošnje i gubljenja biljke. Preventivno djelovanje u ovom slučaju je izbor čistih nezaraženih sadnica, kao što smo već spomenuli na početku. I naravno, preventivna upotreba nekog od fungicida dostupnih u svim bolje opremljenim poljoapotekama. Sljedeća bolest je odumiranje izbojaka i u ovom slučaju opet je uzrošnik gljivica. Naime, ovoj gljivici pogoduje ako su biljke gusto posađene jedna uz drugu, što je kod nas najčešći slučaj, i također pogoduje im ako su vlažni uslovi. Na zaraženoj biljci moguće je uočiti plodišta, ali je potrebno koristiti povećalo. U slučaju ovog oboljenja većinom se dešava da odumiru vršne grane, ne cijele biljke. Preventivno radi zaštite 
možemo vršiti prorjeđivanje krošnje i odstranjivanje svih sumnjivih i osušenih dijelova biljke te obavljati redovnu prihranu i higijenu. Potrebno je napomenuti da pri svakom uklanjanju biljaka ili grana zaraženih, oštećenih, polomljenih ili osušenih u najmanju ruku sumnjivih, potrebno je vršiti obavezno spaljivanje što dalje od ostalih biljaka. Ne bi bilo loše mjesto reza na deblu zaštititi nekom smolom ili kupiti originalnu smolu ili vosak za kalemljenje. Nadamo se da će vam ovaj video i ovi savjeti koliko toliko olakšati održavanje vaših živica da budu ljepše, zdravije i veselije. A za još drugih savjeta o uzgoju raznog voća i povrća te ukrasnog bilja navratite na naš kanal.